Привет, друзья! С вами Привет. Макс и Юля. И мы сегодня идем в супермаркет и будем изучать там русский язык. Итак, мы заходим в супермаркет. Вот он здесь, он называется Лента. Сегодня воскресенье. Может быть, может быть большое количество людей. Юля, возьмем тележку или возьмем корзинку? Корзинку. Корзинку. Здесь есть тележки. Но чтобы взять тележку, нам нужна монетка, да? Да. А у нас нет монетки. А может быть и есть. Но мы возьмем корзинку. Так, вот корзинка. Давай, Юля, ты будешь носить корзинку. Только да. возьми, это сломанная корзинка. Возьми нормальную корзинку. Вот да, вот это нормальная. Пошли. Так, вот у нас супермаркет. Подгузники, подгузники, детское питание нам пока не нужно. Что нам нужно, Юля? Куда мы пойдем вначале? А мы пойдем за водой. Водой. Нам нужна вода. У нас кончилась вода. Мы всегда покупаем воду. О, кстати, здесь есть всякие разные э, готовые еда. Да. Но я ее не люблю. Ты любишь такую штуку, Юля? Такую нет. Ага. Она выглядит невкусной. Да, она выглядит невкусной. Хорошо. Куда тогда мы идем? Здесь что у нас? Туалетная бумага. Как... О! Можно... Э! О! Продезинфицировать руки. Да, нам нужно масло. Вот здесь как раз масло. Какое масло нам нужно? Для того, чтобы жарить, да? Да. Ну, давай какое-нибудь... А вот это, это можно жарить? Можно жарить, я, я думаю. Брала. Ты хочешь оливковое взять? Есть оливковое, есть подсолнечное, Нет, есть кукурузное, кукурузное а, еще. Кукурузное. А где кукурузное? Во, кукурузное. Отлично. Да, давай, берем кукурузное. Соусы, паста... В ленте всегда есть огромное количество всего, всяких разных продуктов, российских и нероссийских. Короче, это реально гипермаркет. Здесь есть все, что нужно. Так, Юль, куда нам? Где вода? Сейчас мы будем искать воду, и я нашел воду. Так, вода. Мы обычно берем какую воду? Мы обычно берем новотерскую. Да, вот это самая минеральная. такая минеральная, целебная вода. Все, что прям нужно, да? Хорошо. Так, дальше. Дальше. Пойдем, куда мы идем? Пойдем. М -м о. Хайкинг, учебинг, что еще? Кодинг. Короче, сникерс балуется с русским языком. Ладно, мы все равно не едим сникерсы. Так. Вообще, мне кажется, супермаркеты во всем мире выглядят одинаково, да, Юля? Да, но состав продуктов может быть разный. Да? Это правда. Это, Это правда. Так. Что еще? А, ты хотела что-то приготовить, да? Да. Здоровая еда, типа без сахара, без Здоровая еда, без сахара и без Соевое глютена. Мясо, которое мы постоянно покупаем. А где соя? Ну, давай посмотрим, что здесь есть. Так, здесь какие-то конфеты без сахара. Здесь, наверное, печенье без сахара. Без сахара и без глютена. Вот, мы как раз в овощном отделе. Я не очень люблю ленту, потому что здесь нужно взвешивать все. Юль, да. давай что-нибудь взвесим, что нам нужно. Может быть, огурцы? Помидоры сейчас не вкусные. Сейчас не сезон, поэтому все помидоры на вкус, как картошка. Ну, Давай да. возьмем огурцы. Ага, простите. Так, огурцы. Давай выберем пару сочных, хрустящих огурчиков. Вот, например, а такой. что мы будем из них готовить? Да, неважно. Мы сейчас покажем, как работают весы. Хотя они работают... Нет, этот большой, он невкусный. Лучше брать поменьше. Да, отлично. А пакет? Где пакет? А, где? Так, пакет. Давай я тебе помогу. Эх. Как назывались эти огурцы? 
Я не знаю. Блин, надо посмотреть номер. Так, номер 26. 26. Сейчас постоим в очереди. Номер 26. Э, по алфавиту или по номеру? По номеру. 26. Вот они, 26. В других супермаркетов в других супермаркетах э, на кассе продавцы взвешивают тебе то, что ты купил, поэтому Больше. ничего не нужно делать. Так, Юля, а что ты хотела приготовить? Ты хотела приготовить... Я хочу приготовить пасту с песто. Пасту с песто. А для песто нужен базилик. 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 Базилик, базилик, базилик. Кажется, нет базилика, да? Ну, здесь есть какой-то вот такой набор, но я не знаю, что здесь есть. Это для чая. Для это чая? Мята. А, это мята. Ладно. Слушай, а вот это не... Это тоже мята, да? Ясно. Кажется, с базиликом ничего не получится. Базилика здесь нет. А можно приготовить какой-то другой, э, не песто, а что-то другое? Песто это соус? Песто это соус, да. Может быть, что-то другое? Ну, можно. Вот. Можем взять шампиньоны. Хотя мы вчера ели шампиньоны. Давай, шампиньоны это хорошо. Шампиньоны вон там. Так, идем брать шампиньоны. Шампиньоны. Оп. Ой, простите. А, Юля, шампиньоны здесь. Ты вот такие на развес берешь или в упаковке? В корзиночке. В корзиночке? Вот эти. Вот эти? Королевские. Королевские шампиньоны. Смотри, идеально для крем-супа. Ох, давай. Я еще хочу дать авокадо. Авокадо? Хорошо. Вот авокадо я нашел. Да, надо выбрать мягкий. Мягкий авокадо. Он должен быть не твердый и не слишком мягкий, да? Да, если честно, в России авокадо это очень большое разочарование. Но вот этот... Ничего, да? Мы сможем приготовить, да? Хорошо. Что еще нам нужно? Я даже не знаю теперь. Давай подумаем. Ну, давай подумаем. Давай просто пройдемся и посмотрим. Может быть, мы вспомним. К сожалению, мы с тобой не сделали список. Да. Список продуктов. К я... сожалению, я планировала готовить песто, поэтому я... А ты обычно ходишь в магазин со списком продуктов? Нет. Без? Очень редко. О, кстати, здесь можно узнать. Давай узнаем, сколько, сколько стоит авокадо? наш авокадо. Так. Пошли. Эй, машина, работай. Mm -hmm. Ладно, давай попробуем грибы. А грибы? Что там сканировать? А, вот. Mm -hmm. О, работает. 9. 159, отлично. Здесь замороженная еда, мороженое, но это все нам не нужно. О, здесь какие-то замороженные ягоды, но они выглядят немножко страшно. Не Может, знаю. Поищем замороженные котлеты? О, давай возьмем рыбные котлеты, точно. Да, рыбные котлеты это классно. Мы с Юлей периодически берем рыбные котлеты. Они очень вкусные. Вот, нет, это не они, это котлеты... Котлеты из картофельные, котлеты из индейки. Это все не то. Нам нужен рыбный отдел. А вот, смотри, впереди написано рыбные деликатесы. Да, Возможно, там мы найдем рыбные деликатесы. Так, это что такое? Это крабовые палочки. Креветки. Креветки, крабовые палочки. Это тоже креветки. Вот, смотри, замороженная рыба. О, какая огромная! Ты посмотри, это просто... Что это? Это лосось. Сколько он стоит? Три тысячи рублей. Офигеть. Три тысячи рублей. Да. Три тысячи рублей. Это сильно. Так, здесь всякая замороженная рыба. Конечно, здесь нет, к сожалению, свежей рыбы. Хотя нет, есть, кстати. Вот здесь. Юля, здесь есть свежая рыба. Иди сюда. Свежая рыба. Вот, карась, карп. Ну ладно, нам не нужна, да, свежая рыба? Да Давай, ладно, возьмем котлеты, потому что мы их можем положить в морозилку. 
и можем потом их быстро приготовить, это удобно. Это мясо, всякие разные, я даже не знаю, как это называется. Какие-то куски мяса, да. Мы обычно не готовим мясо, мы обычно едим что-то вегетарианское, ну или рыбу, потому что, ну, мы не очень любим мясо. И вообще стараемся придерживаться вегетарианской диеты. О, давай попробуем, что это такое. Здрасте, а что это у вас такое тут? Дегустация колбасных изделий. А можно как какую-нибудь продегустировать? Я вас угощу чем? А, хорошо. Сортвареная продукция, сардельки, сосиски, молочная колбаска, укроп, тамбурский, полукопченый, покраковский, лопаточка. Давайте полукопченую вот один кусочек попробовать. О, даже два. И можно вот это, как вы сказали, окорок? Окорок тамбурский. Угу, можно? Указано за килограммчик. Угу. Угу. Недорого. Я спасибо большое, я не буду. Лопатка, попробуйте, она недорогая, вкусная лопатка. Давайте лопатку тоже кусочек. Угу, спасибо. А продукция это вот здесь, да? Напротив. Напротив. А -а -а. Напротив. Мы только что сказали, что не едим мясо и не покупаем мясо, и Максим начал дегустировать мясо. Так, мы сегодня нашли котлеты. Котлеты, точно, котлеты. Ладно. О, сыры. Подожди, а сыр нам не нужен? У нас есть сыр, Юля? Нам нужен... Давай возьмем пармезан. Пармезан? Блин. А, вообще у меня есть скидка на сыр с плесенью. Давай возьмем сыр с плесенью. А откуда у тебя скидка? В приложении Карта Ленда мне дали персональную скидку на тот сыр с плесенью, который мы покупаем. Давай, хорошо. Но он не здесь. Хорошо. Так, давай сначала котлеты. Да, не есть. Давай. Котлеты, Поищем. потом... Сыр. Сыр. Хорошо. Все, мы ищем котлеты. Так, здесь наггетсы куриные. О, пом помнишь, Юля, у меня было видео, как я готовил наггетсы? Да. Наверное, тот, это было еще, когда я жил в Москве. Можете посмотреть это видео. Но, честно говоря, мне кажется, с того времени я так и не ел наггетсы. Это был последний раз, когда я ел наггетсы. Да, наверное, котлет здесь либо нет, либо они лежат где-то далеко. И их просто не найти. Ладно. Креветки? Да, сделаем сегодня... О, подожди. А, нет. Нет, это... Блин, я хочу те котлеты. Ладно. Хорошо, давай возьмем креветки. Блин, здесь такие дорогие креветки. Ну, вот это недорогие. Да? А, ну, давай. Хорошо. Ладно. Сварим сегодня креветки. Окей, креветки это тоже хорошо. Так, дальше. Замороженные овощи мы обычно тоже не едим. Обычно покупаем свежие. Но у нас сейчас дома, в принципе, достаточно продуктов. Поэтому нам не нужно покупать много разных вещей. Так, сыр, да, ты сказала? Пойдем посмотрим на сыр. На самом деле... До того, как, получается, в 2014 году да, ввели санкции, да. первые санкции. Да. И вот после этого, после 2014 года никакого европейского сыра не было, да, да Юля? Да. И некоторое время был такой дефицит импортного или иностранного сыра. Но сейчас, в принципе, ну, я думаю, что сейчас... Может быть, импортного сыра тоже нет, но есть большое количество российского сыра, который как будто импортный. А может быть, это и импортный сыр, просто он как-то там ввозится через, через несколько стран, да, чтобы обойти, а, а, обойти санкции. Маскарпоне. Ну, давай посмотрим. Да, это сыр для тирамису. А вот я уже вижу. 462, это, по-моему, Россия. Да, пожалуйста, изготовитель. Россия, Воронежская да, область. область. Да. Из Воронежской области. Маскарпоны из Воронежской области. А вот это, посмотрим, будем с тобой вот зарубить. Ну, я думаю, что, я думаю, что это тоже российский сыр. Давай посмотрим. Так, организация. Изготовитель. Беларусь. Да, Республика Беларусь. Да, Пожалуйста. Белорусский маскарпоны. Мы, мы сегодня не берем, потому что мы сумму готовить сегодня не будем. Так, мы взяли сыр. Слушай, а хлеб? Давай возьмем... Я давно хочу взять... В ленте вообще проблемы с хлебом. Здесь есть... Они сами пекут хлеб. 
Но этот хлеб такой, ай, не знаю, не настоящий русский хлеб, короче. Вот тут много хлеба. Да, во, во, слушай, я даже я нашел тот хлеб, который мы едим. Либо вот этот, либо вот этот. Давай возьмем вот этот, потому что он с отрубями, с морковью. И вообще... Давай вот такой возьмем. Такой да. Хотя, ну-ка покажи. Этот с морковью. Хлеб дю солей. Источник витамина Е. А, это с семечками, да? Семечки. Ладно, давай возьмем вот этот, хорошо. А, вот этот? Да, вот этот. Мы будем брать выпечку? Давай возьмем что-нибудь сладенькое к чаю. А я знаю, что вот тут вот есть выпечка, которую они пекут сами. Ага, лента печет не только хлеб, лента печет еще выпечку. Блин, но мне кажется, она не очень полезная Такого и вкусная. Ели. Да? Она была вкусная. Ну давай, ладно, давай возьмем вот, вот такую, да. Давай возьмем такую Нам булочку. Нужен Нам нужен пакет. Ее тоже нужно взвешивать? Серьезно? Да. Как? Здесь цена указана за килограмм? Ну, я не знаю, тут указана цена, надо взвешивать. Килограмм булочек? Да, открыть пакет это всегда квест. Я не могу. Держи. Я справляюсь. Так, а здесь должны быть специальные щипцы. щипцы. А, Где вот щипцы? они. Щипцы. Щипцы. Вот Белую. эту? Давай, она большая. Давай, Оп. Оп. Все, одну? Ну, давай возьмем две. Ай-яй-яй, ну давай. Ай-яй-яй. Так. Хорошо, все. Сдоба сладкое трио. Цена за 100 грамм указана. Так, номер на весах 15-16. 15-16. Да. Вот, 15-16, да. Кавабунга! 64 рубля. 64 рубля. Ну, меньше доллара. За две булки. За две булки. Нормально. Так, что мы... Что нам нужно еще? А что это такое здесь? А, погоди-ка. Снова готовая еда. Это... А, это кофе... Кофе... Ко... кофе... 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 Боже мой. Ага, это можно взять и разогреть. У, -у, -у сколько здесь сладостей. Какие-то... Смотри, это называется коса, потому что заплетено коса, как волосы, да? да? Смотри, какая красивая фисташковая зеленая Да. Коса. Это пирог, пирог с какими-то да, ягодами, с яблоками, очень прикольный с творогом. Пирог. Кстати, да, они красиво выглядят. О, смотри, а здесь есть сытные пироги, да, обычно их так называют. Да, это, не, это не сладкие пироги. Кстати, да, сейчас идет пост, великий пост, поэтому часто можно встретить постный продукт. Это означает, что он приготовлен без яиц, без молока, без мяса и без рыбы. Да. Но иногда э, ты можешь увидеть постный продукт, но он будет не совсем постный. Поэтому надо все равно внимательно смотреть. Кстати, здесь готовая еда. Да. Картошка, греча, овощи. Вот, кстати, котлеты. Сырники. Сырники, да. Даже плов. Такой странный плов. Смотри, а вот... А это что такое? Тоже какой-то плов. С чем-то еще с зеленью. Да, рыба, картошка фри. Короче... это что? Это студень. Студень, да, студень. И, конечно, какие-то шашлыки. А посмотрим, он рулет с яйцом. Да, рулет с яйцом. Ладно, пойдем посмотрим салаты. Да, обычно мы не покупаем такую еду, но, может быть, очень-очень редко. Вот. Че, ну тыквы кино, а? Да, кино мы это. Так, мы так вот готовим иногда сами. Да, в общем, здесь всякие салаты. Вот они, все новогодние салаты. Столичный и оливье. Два салата, которые похожи. Но столичный с курицей, по-моему, да? А, оливье с колбасой. Да, а вот еще есть оливье постный с шампиньонами. Постный оливье с шампиньонами это лол. Короче, вон грибы, свекла. Мимоза. Очень известный салат тоже на Новый год. Мимоза, а, да, там и сыра, да. И вот есть еще салат свекла с чесноком. Здесь свекла, чеснок, майонез и соль. Очень простой салат. Я люблю его без майонеза с маслом. А вот там есть салат сельдь под шубой. Это селедка, рыба. И сверху, в принципе, вот такой же похожий салат. Правда, обычно в них много майонеза, поэтому да. я их не очень люблю. А вот есть салат по-восточному. Салат по-восточному. Это с фунчозой, да? Да. 
Короче, много всего. Здесь всякие дорогие сыры. Ну, да. да. Сколько стоит, например, вот такой кусок сыра здесь написано? 300 рублей. 300 рублей, но в принципе да, не да. так дорого. Это сколько? 3 доллара, да? Да. 3 доллара. Но не так дорого, а да. Можно большой кусок сыра с плесенью? Ням-ням-ням, обожаю mm -hmm. сыр с плесенью. А этот еще дороже. 325. 325. Ну ладно, мы взяли небольшой кусок сыра, нам хватит. О, дегустация уже закрылась. Так вовремя. Да, вовремя мы успели продегустировать. Сегодня, конечно, воскресенье. И, ну, я не могу сказать, что людей много, но людей немало. Так, Юль, нам еще что-то нужно? Или мы просто можем пройти до конца супермаркета и пойти на кассу? Давай. Так. Быть, тыкву еще тыкву? Mm -hmm. Давай возьмем тыкву. Так, а где тыква? Тыква, тыква, Может, тыква. Я, я думаю, что есть, просто надо... Простите, а не подскажете, где тыква, если есть? Тыква снизу. Ага, спасибо. Молодой человек сказал, что тыква снизу. А, вот тыква, да. Маленькую тыкву. Чтобы сделать тыквенный суп. Тыквенный суп. Ням-ням-ням-ням-ням. Смотрите, вот такая. Ну, давай. Да? Так, а номер номер 311. Я обычно по алфавиту делаю. А. Давай я тебе помогу, Юль. Давай. Ха! Давайте найдем тыкву Будем по заниматься спортом. Тыква у нас на букву Т. Тыква. Тыква. Вот. Три. Тыква у нас вот эта. Магия. Отлично. Давай, ладно, тыкву. Если ты положишь тыкву, то... Давай. Ничего, я буду заниматься спортом. Да, как наши подписчики во время карантина качались гантелями из воды, также я буду качаться корзинкой из супермаркета. О, кстати, здесь всякая химия пошла, бытовая химия, да? Разные штуки для стирки, для уборки, кошачья еда, консервы. Слушай, ну блин... Да нет, консервы вроде Может, нам никакие не оливки? нужны. Оливки? Оливки? Итальянцы, это специально для вас. Ой. Потому что сейчас вы увидите, какие здесь оливки. Я думаю, что они вам не очень понравятся. И да, и испанцам. Так, а где? Вот оливки. Так, черные или... Маслины. Я Черные обычно сыр. называют маслинами. Да, я люблю оливки, которые зеленые. Ты любишь зеленые. Давай искать. Mm -hmm. А вот, вот зеленые. Какие? Это с лососем. Давай с лососем. А это просто крупные. Да. И с сыром. Не, давай без сыра. Давай и с лососем. Какие угодно. Бери, какие тебе Можно нравятся. Такие. Давай. Давай крупные. Давай. Так. <свят> 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 Эх, ходить становится все тяжелее и тяжелее. Так, какие-то крупы нам нужны. Рис у нас... Е... А, у нас нет, кстати, риса. Но мы обычно рис не... Го... Мы редко его готовим. Ладно. У нас закончилось, кстати. Вот она, гречка. Самый такой, наверное, русский продукт. Реч... Гречка, рис. А... Это пшеничная крупа. Это мелкая пшеничная пшеница это пшено вот кукурузная есть крупа есть перловая крупа это ячмень есть крупная есть мелкая так не падай понял не падай не едь вниз так у короче ладно здесь огромное количество всего какие-то бобовые шмобовые булгур да ладно, у нас там есть еще каша с булгуром, пойдем дальше. Чуть-чуть? Ну ничего, ладно, нормально. Во, детские сухие завтраки. Да, кстати, а нам не нужно молоко для кофе? Нет. Нет? Ну ладно, доширак. Хорошо. Слушай, а ты не хочешь сделать соус на основе томатной пасты? Ну, типа, для... ты хотела для пасты? Ты хотела пасту с песто? Я хотела пасту с песто, но я хочу покупать готовое песто, потому что это не вкусно. Ну, хорошо, может быть, мы возьмем какую-то томатную пасту Давай. и с помощью нее... Да, сделаем э, тома... томатную... 
томатную... С помощью томатной пасты сделаем пасту с томатной пастой. Блин. Короче... Фарш. Да, вот это мы тоже называем пастой. Это mm -hmm. паста. Но макароны тоже паста. Поэтому у нас будет паста с пастой. Паста с пастой, ура. Да, ладно. Пасту взяли. Вот, кстати, и паста. Почему так странно? А, вот это песто, да? Да. Но готовый он невкусный, да? Ну ладно, но он еще и дорогой. Да, ладно. Все, тогда мы взяли масло. В принципе, мы взяли все, что нужно. Вот, слушай, вот, кстати, здесь отдел азиатской еды. Грибы, точно. Мы с Юлей очень хотим купить грибы, которые называются, по-моему, муар по-китайски. Шитаки их называют в России. Ну да, в России их называют шитаки или их называют древесные грибы. Вот здесь будет фоточка, потому что здесь этих грибов я не вижу. Ладно, пойдем на кассу. Так, вот это просто... Доширак. Дошир... Доширак – это имя уже нарицательное, это потому правда. что вся лапша быстрого при... приготовления в России называется доширак. Это как ксерокс, да, и какие-то и джакузи, да, любая ванна с гидромассажем – это джакузи. Вот также доширак – это уже… Мы не берем. Да, мы его не берем, но это слово, которое обозначает всю лапшу, всю лапшу быстрого приготовления в России. Доширак. Так. У нас есть две опции. Идти на обычную кассу или воспользоваться кассой самообслуживания. Что мы выберем? Я ни разу не пользовалась кассой самообслуживания здесь. Да? Ладно, давай не будем рисковать. Вдруг у нас ничего не получится и мы не сможем справиться. Получится. Да нет. нет? Давай, лучше, давай лучше попробуем купить все в кассе, где есть живой человек. Так, Юля, проходи. Выложим. Да, выкладывай все на ленту. И ты тогда будешь сейчас класть все в пакеты, а я оплачу. У меня еще это, карту скидочную. А, карту скидочную. Да, кстати, здесь обязательно Сколько нужно иметь... Нам? Ой, я думаю, что нам нужно два пакета. Не, давай два пакета возьмем, потому что... Пусть будут два пакета. Ага. Отлично. Два пакета. Здравствуйте. Ага. Лента не работает? Может быть, работает? Хорошо. Так, следующий покупатель. Так, это уже ваша, да? Ага. Так, а пакетик у нас два было, да? Вот как раз один и два. Два пакета. А, оплата здесь, да? Можно оплатить с помощью Alipay. Union Pay. Как это называется? Chinese Friendly, да? China Friendly, да? China Friendly, наверное, да. Вообще, China Friendly — это более широкое понятие. Но оно, кстати, появляется. То есть это такое удобство для китайских туристов. То есть чтобы та инфраструктура, к которой они были готовы, к которой, к которой они привыкли, чтобы она была. Да? Ну вот здесь, например, можно оплатить любым способом. Да, вот обязательно должна быть карта. Так, а я сейчас достану кошелек. Свой модный, модный супер-пупер кошелек. О, отлично, одобрено. Семена, ура! Мы можем что-то посадить. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, Юля, поздравляю. Мы это сделали. Мы это сделали. А это центр вакцинации от COVID-19. Я не знаю, почему он сейчас закрыт, но вчера здесь было большое количество людей. Так... Режим работы. Первичная вакцинация против COVID-19 временно приостановлена. Оба-на. 
выполняется только ревакцинация. Все, мы закупились продуктами и теперь идем домой, да? Да. До встречи, друзья, в следующем ролике. Пока-пока.